，哦，地陷到成这样了，那皮都捞完了，林火线更惨。这期是个大别墅，客户他说他们家有个闸总是跳，找来师傅修过好几回，但总是好那么一段时间，后面又跳了，所以这回让我过来彻底给他解决了。哎，你好。那个看一下，我们看没事啊。啊。呃，就是这个网，它经常跳进来。经常跳。嗯，行，我查一下吧。嗯。哇，用表。插电器。这里我先试一下，跳闸的漏网还带不带电？确定不带电后，就可以直接上万用表了。确实没电。这里要把万能表打到城市 K 档，因为城市 K 档有一个十二伏的直流电压，蜂鸣档和其他档只有二点八伏，所以这个档位非常适合测漏电。我把表仪短接，确定指针位置没问题后，一只表仪接地线上，然后另一只表仪开始测漏电。嗯，漏电。现在再试一下这个零线，指针摆动的程度越大，嗯、证明漏电越严重。我这里已经一百到头了，说明存在严重的漏电。这下面有两组线，为了搞清楚是哪组漏电，所以我得把线拆下来，单独的去测。现在是要这一组，没反应。再试一下这组，嗯，这组漏电，这组没反应。那这组先放在这里，多半是这组漏电了，通一下吧。嗯，就这组，这组，好，来试一下这组，没反应，那就这组，这组漏电了。嗯，是这一组漏电。嗯，然后这个出线缆子到哪的，你知道吗？我不知道，呃，就是装了监控，后来就又出现这种情况，对吧？嗯，对啊。那就带我去监控那里。它有个箱子，对吧？对的。哎、啊，这个左右的是不是的？是那个，对，看看里面的这个。哦，我主要看这箱子。嗯，还不是这里，这里是亮的。来到了这里，发现这里面还有电。那么那条电线还不是通过这里的，所以我就去查全院看了一下。但一打开箱子，里面的设备也都是通电的，看来也不是通向这里的。当时我在院子外面整整找了三圈，每个角落都翻了一遍，好不容易找到一条类似的电线，但它偏偏是有电的。但偏偏这个就有电。当时我也怀疑过这条电线是不是安在室内的，但是感觉又不太可能，所以就直接上全院仪了。不是，也不是，嗯，上面吗？当时我看了一下，上面只是一个电源盒子，那么这个电源盒肯定和那条线接在一起了，所以我就顺着这线管一路给它找了过去。嗯，还真的是这里吗？刚才那箱子去过了，所以就不检查了。线的颜色不一样，但是是通的。到这里了，看来这线是通到这里了。这寻着云小胡梳妆就有同款，感兴趣的小伙伴们在里面可以考虑入手一把。里面是干嘛的？进去看看。这里面什么都没有。
，那这个肯定有问题了，拆了它。哦，第一线都成这样了，那皮都捞完了，零火线更惨。大伙有没有看到，零线和地线破皮非常的严重，这也难怪会跳闸。其实当时火线也出现了破皮，但由于它破皮的地方角度太刁钻了。每次拍都会虚焦，不过现在能确定的是，这主线已经没法使用了，所以我就进去看一下能不能给它换了。这面墙什么都没有，看一下这个插座。当时拆这些插座，打算看一下能不能操纵外面的电线，但却意外的发现，这些电线全部存在暗箱。由于个别电线已经出现了破皮的情况，我也是非常意外的，在这里找到了那条主线，但它也出现了。非常非常严重的暗伤，这就保不齐你看不见的地方还会出现什么问题，所以这种情况就要和业主沟通换线了。后面再说一下这万用表，在没有地线的情况下，其实一根表笔插入大地，或者是接其他接地铁上，都可以很好的测漏电。感兴趣的小伙伴们可以考虑入手一把。好了，本期就到这里了。这期过来修这么一个监控，也不知道怎么回事，人家要调取录像的时候，才发现画面模糊成了这副模样。其实这种情况我也没遇到过，心里多少也没底，只能看着修了。但是我一过来，看到屏幕一直显示“输出不支持”，我也不知道是不是这个原因导致的。为了排除屏幕的问题，我去工具包拿下视频采集卡，看一下画面模糊是不是格式不支持导致的。这采集卡，小胡去年就开始使用了，用了几单手机就可以当临时的显示器使用。美中不足的是，它不支持苹果手机，手机接上去后，发现也是一片的模糊。看来是镜头的问题了，我只能去镜头那边看看是什么情况了。来到镜头面前，倒是没有看到什么东西遮挡住镜头，也没有看到里面起水雾。直到我看到这毫米标签的时候，才反应过来，原来这摄像头它是支持变焦的。我用手晃了下，我的手掌它就显示非常的清楚，但是远处的画面就看不到了。看来这镜头被别人调试过。当时我也想省事，就给摄像头断电试了下，看看能不能恢复。断电了也是这种情况，看来还是得调。没想到断电以后，画面还是非常的模糊，看来还是得进摄像头后台重新调试才行了。我看了一下摄像头的 IP， 它是一网断的，但他们的电脑是三十二网断的，那电脑和监控的线路八成是不互通了，所以我只能上寻觅了。我这边拔了电脑的网线，接到寻觅仪上，有了寻觅仪。我就很顺利的找到了这条网线，我把这条线接到了监控交换机上。由于监控没有陆续分配 IP 地址，所以我只能手动把电脑的网段改成了一、e、网段，因为只有相同的网段才能相互访问。改完了以后，我浏览器就输入刚才的监控 IP 地址。进来后台，我也不知道该怎么处理，我就优先找到它的图像，把这图像的一线参数都恢复到默认值试一下。但是后面却发现这恢复好像并没有什么卵用。我再看了一下其他图标，才发现。这里有个镜头初始化选项，我马上就点了一下，没想到还真的给恢复了。这是两个月前拍摄的素材了，当时觉得这期过于简单，就没打算出了。但是近期实在是没有什么素材了，这期就算是把遇到的好工具推荐给大伙吧。